வெல்கம் டு சிஎம்ஏ தமிழ் சேனல் நம்ம இப்போ டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் மூணு கிளாஸ் பார்த்துட்டோம் இன்னும் தேரி தான் நமக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ தேரி நம்ம வெல் வேர்ஸ்டானா தான் அடுத்ததுக்கு நம்ம பார்க்க முடியும் ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்போ நேற்று வந்து நம்ம கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்னா என்ன டோட்டல் இன்கம்னா என்ன இன்கம்னா என்ன பர்சன்னா யார் அசசினா யாருன்னு நிறைய கான்செப்ட்ஸ் படித்தோம் இப்போ இதில் டோட்டல் இன்கம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு டிடக்ஷன்ஸை லெஸ் பண்ணோம் அதாவது எயிட்டி சிலேருந்து எயிட்டி யூ வரைக்கும் உள்ள டிடக்ஷன்ஸை லெஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு டோட்டல் இன்கம் கிடைக்கும்னு ஸோ அந்த டோட்டல் இன்கம் வந்து நமக்கு ஃப்ராக்ஷ் இதில் வரலாம் அதாவது லைக் டென்ஸில் முடியாது ஸோ அதை வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் மறந்துடக்கூடாது கண்டிப்பாக ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் அதுக்கு நம்ம டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதாவது ஃபைவ் ஆர் மோர் இருந்ததுன்னா நம்ம அதை அடுத்த டென்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவாக இருந்ததுன்னா நம்மளோட ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண டோட்டல் இன்கம் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் அடுத்த டென்ஸுக்கு மாற்றிடணும் ஓகேவா அதே இது இஃப் த டோட்டல் இன்கம் இஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் எயிட்டாக இருந்ததுனா இட் ஷுட் பி ரவுண்டட் ஆஃப் டு ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டின் ஆக்கிடணும் ஓகேவா ஈவன் தோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் எயிட்னு இருந்தால் கூட நம்ம ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டின் மாற்றிடணும் ஃபிஃப்டின் போடக்கூடாது ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு ஃபிஃப்டி அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி வந்து நமக்கு டோட்டல் இன்கம்மை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நமக்கு வந்து டேக்ஸையும் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் பாருங்கள் இப்போ டேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சதை வந்து நியரஸ்ட் டென்ஸ்க்கு நம்ம கண்டிப்பாக மாற்றிடணும் ஸோ ரீஃபண்டு ஷால் பி ரவுண்டட் ஆஃப் டு த நியரஸ்ட் ருபீஸ் டென் அழகாக காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் நைனாக இருந்தால் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்னா வெறும் டூ தானே இருக்க முடிகிறது ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் அப்படின்னா பாருங்க இதை தான் பார்க்கணும் லாஸ்ட் டூ டிஜிட் செவன்டி சிக்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் டிஜிட் சிக்ஸு ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபைவுக்கு மேலே இருக்குது அதனால் செவன்டி சிக்ஸை எயிட்டின்னு எழுதிடுறோம் இங்கே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி டூ லாஸ்ட் டிஜிட் டூ அதனால் ஃபிஃப்டீன் எழுதிடுறோம் சிக்ஸ்டீன் எழுதக்கூடாது ஃபிஃப்டீன் எழுதணும் அடுத்தது தேர்ட்டி எயிட்டு ஃபைவ் ஃபைவுக்கு மேலே இருக்கிறதுனால ஃபார்ட்டின் எழுதிடுறோம் இங்கே தேர்ட்டி டூ ஸோ ஃபைவ் இல்லை டூ தான் இருக்குது அதனால் தேர்ட்டீன் எழுதிடுறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் டோட்டல் இன்கம்மை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் டேக்ஸை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் அதுக்கு அடுத்து இன்னைக்கு முக்கியமாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ப்ரொசீஜர் ஃபார் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி ஸோ இதில் வந்து ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா நல்லா கவனிங்க ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்ஸு திஸ் இஸ் ஸ்டெப் ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ப்ரொசீஜர் ஃபார் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டேக்ஸ் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் கவனிங்க ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அதுதான் முக்கியம் நம்ம அடுத்த சாப்டர் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸில் மூணு இருக்கு நமக்கு ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் ordinarily இது வந்து resident but not ordinarily resident third one is non resident ஸோ கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டிட்டர்மைன் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த அசி செகண்ட் பாயிண்ட் கம்ப்யூட் இன்கம் அண்டர் செவரல் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நல்லா கவனிக்கணும் செகண்ட் ஒன் என்ன சொல்றாங்கன்னா 
compute income under several heads of income giving the effect of clubbing of income இதை வந்து நம்ம நேற்று ஏற்கனவே நான் சொல்லி கொடுத்தேன் மூணு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ரெண்டு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில நமக்கு இன்கம் வருது ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில லாஸ் இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இன்ட்ரா சோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அந்த நம்ம புரியுதுல இன்ட்ரா ஹெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அந்த சோர்ஸுக்குள்ளேயே அதாவது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம்ங்கிற ஹெட்டிங்குள்ளேயே மூணு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டுல இன்கம் ஒரு லாஸ்னா அதுக்குள்ளேயே நம்ம செட் ஆஃப் பண்ணணும் ஓகேவா அது ஒண்ணு அடுத்து பாருங்க இல்ல நம்ம அது கூட நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல பாத்துக்கலாம் இங்க நம்ம கிளப்பிங் ஆஃப் இன்கம் இந்த கிளப்பிங் ஆஃப் இன்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது நிறைய பேர் வந்து டாக்ஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்கு டாக்ஸை இவேட் பண்றதுக்காக என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்க பேர்ல இருக்க சொத்தை ஒய்ஃபோட பேருக்கு டெம்பரரியா மாத்துறது இல்ல இவங்க பேர்ல இருக்க சொத்துல இருக்க இன்கம் மட்டும் ஒய்ஃபுக்கோ டாட்டர் இன் லாக்கோ போற மாதிரி போடுறது மைனர் சைல்டுக்கோ போற மாதிரி போடுறது இல்ல மைனர் சைல்டோட பேர்ல நிறைய இன்கம் போட்டு வைக்கிறது இதெல்லாமே பளிச்சுன்னு தெரியும் டாக்ஸ் அவாய்டன்ஸ்க்காகவும் டாக்ஸ் இவேஷன்காகவும் தான் செய்யறாங்கன்னு சோ அப்படி ஏதாவது செஞ்சிருந்தாங்கன்னா அந்த இன்கம் வந்து கிளப்டு வித் த இன்கம் ஆஃப் அசசி சோ இதை தான் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் செவரல் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம்ல நம்ம போடுறோம் ஸோ ஸ்டெப் டூ கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் After clubbing of income, அதை மறந்துடக்கூடாது இந்த மாதிரி ஏதாவது சேட்டை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த இன்கமையும் கிளப் பண்ணி ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸ்டெப் த்ரீ கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஆஃப்டர் செட் ஆஃப் ஆஃப் லாசஸ் இது எப்படின்னா நவ் வி ஹாவ் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம்னோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சேலரி இன்கம் சம் அமௌண்ட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் மைனஸ்ல இருக்கு ஏற்கனவே மூணு ஹவுஸ் இருந்தது ரெண்டு ஹவுஸ்ல இன்கம் ஒரு ஹவுஸ்ல லாஸ் ஸோ அந்த மூணை நம்ம ஹவுஸ் ஏ ஹவுஸ் பி ஹவுஸ் சி இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு இங்க மட்டும் லாஸ் இருந்தது கடைசியில பாத்தீங்கன்னா மொத்தத்துல ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் ஆயிடுச்சு அது அவுட்டர் காலத்துல போட்டாச்சு பிசினஸ் இன்கம் இங்கேயும் நமக்கு எக்ஸ் ஒய் ஜெட்னு மூணு பிசினஸ் இருக்கும் இதுல ஒன்னு லாஸ்ல ஓடலாம் மீதி ரெண்டும் ப்ராஃபிட்ல ஓடுது ஸோ டோட்டலா எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்துருச்சு ஸோ அவுட்டர் காலத்துல நான் ப்ராஃபிட்டை காமிச்சிட்டேன் Then capital gains, capital gains பாருங்க இதுலயும் நமக்கு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இருக்கும் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இருக்கும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம அவுட்டர் காலத்துல காமிச்சாச்சு அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன சொன்னாங்க ஃபைண்ட் அவுட் த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஆஃப்டர் செட் ஆஃப் ஆஃப் லாசஸ் சோ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் எனக்கு லாஸ் சேலரி இன்கம் இருக்கு பிசினஸ் இன்கம் இருக்கு கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இருக்கு இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இருக்கு சோ இது எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணி அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸ் லெஸ் பண்ணி போட்டு தான் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் நான் கண்டுபிடிக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க So first step, residential status கண்டுபிடிக்கிறது செகண்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன செஞ்சோம் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் கண்டுபிடிச்சோம் கிளப்பிங் ஆஃப் இன்கமும் பண்ணி ஓகேவா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என் பையன் மைனர் சன்னா இருக்கேன் அவனோட பேர்ல ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் போட்டிருக்கேன்னா அதுல இருந்து வர்ற இன்கம் என்னோட இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸோட நான் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஹெட் ஆஃப் இன்கம் போடும்போதும் கிளப்பிங் ஆஃப் இன்கம் தேவைப்பட்டதுனா அந்த இடத்துல அந்த இன்கமையும் கிளப் பண்ணிட்டு ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா தேர்ட் ஸ்டெப்ல அக்ரகேட் ஆஃப் இன்கம் கண்டுபிடிக்கிறோம் இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் தான் ஆஃப்டர் செட் ஆஃப் ஆஃப் லாசஸ் லாசஸ் செட் ஆஃப் பண்ணி 
நான் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஓகேவா ஸோ கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் தட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் ஸ்டெப் ஃபோர் டிடக்ஷன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி சி டு எயிட்டி யு வரைக்கும் டிடக்ஷன்ஸ் இருக்கு அந்த டிடக்ஷன்ஸ போட்டு நம்ம கழிச்சோம் இதுக்கு பேர் தான் டோட்டல் இன்கம் இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டஸ் நெட் இன்கம் ஆர் டாக்ஸபிள் இன்கம் மூணு ஒண்ணு தான் டோட்டல் இன்கம் சொல்லலாம் நெட் இன்கம் சொல்லலாம் டாக்ஸபிள் இன்கம் சொல்லலாம் ஓகேவா இதோட நம்ம இது வந்து ஆக்சுவலி நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஸ்டெப் ஃபைவ் ஸ்டெப் ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா இதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா அந்த வருஷத்துக்குன்னு ஸ்லாப் ரேட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்லாப் ரேட்டை யூஸ் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த டாக்ஸ் டோட்டல் இன்கம்ல ஸ்லாப் ரேட் என்னவோ அதை போட்டு டாக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா திஸ் இஸ் ஸ்டெப் சிக்ஸ் நவ் இஃப் டாக்ஸ் ரிபேட் இஸ் அவைலபிள் தென் டாக்ஸ் ரிபேட் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டி செவன் ஏ அதாவது இஃப் த டோட்டல் இன்கம் இஸ் பிலோ ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் then tax rebate under section 87a is available okay va 5 lakhukulla irundha mattum available total income 5 lakhukku mele pochina kadaiyave kadaiyadu so and the tax rebate potu nama kalichi nillu naayirchina avladha adoda mudinjirchi namak ella step um mudinjirchi so and the step 7 irukku laya tax rebate potum la adoda mudinjirum nil tax liability is nil nu mudinjirum பட் இங்க டாக்ஸ் ரிபேட் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் சோ டாக்ஸ் ரிபேட்ட நம்ம அழிச்சு விட்டுருவோம் இங்க நமக்கு டாக்ஸ் ரிபேட் இல்லை டேஷ் அப்ப இங்க வரும் இல்லையா நான் கண்டுபிடிச்ச டாக்ஸ் இதுல இஃப் தர் இஸ் என் சர் சார்ஜ் ஐ ஹாவ் டு ஆட் த சர் சார்ஜ் இன் ஸ்டெப் எயிட் சர் சார்ஜ் ஆட் பண்ணணும் ஐம்பது லட்சத்துக்கு மேல போனாதான் அதாவது டோட்டல் இன்கம் ஐம்பது லட்சத்துக்கு மேல போனாதான் சர்சார்ஜ் வரும் இண்டிவிஜுவல் பர்சனுக்கு சோ சர்சார்ஜ் வந்துச்சுன்னா அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் யூ வில் கெட் இன் ஸ்டெப் நைன் டாக்ஸ் அண்ட் சர்சார்ஜ் டாக்ஸ் அண்ட் சர்சார்ஜ் அதுக்கு பேரு ஸ்டெப் நைன்ல ஓகேவா சோ இதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா சம் மார்ஜினல் ரிலீஃப் இதெல்லாம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அடுத்து பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம செஸ் எஜுகேஷன் செஸ் ஒரு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆன் டாக்ஸ் அண்ட் சர்சார்ஜ் இதில் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கண்டுபிடிச்சு ஆட் பண்ணால் வர்றது டாக்ஸ் லயபிலிட்டி ஸோ இது ஸ்டெப் டென் அடுத்து டாக்ஸ் லயபிலிட்டி இதுக்கு பேரு so the particular person x nu vechikala x is liable to pay this much amount as tax for the particular assessment year so this is step 11 idoda namakku mudiyadu idukapra enna seivaanga na nama yerkanave neethu paathom enadu tax is paid in the same year when the income is earned eppa income earn pandraangalo அப்பவே டாக்ஸும் பே பண்ணி முடிச்சிருவாங்க அதனால இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டிடிஎஸ் இன் கேஸ் ஹி இஸ் அ சேலரிட் எம்ப்ளாயி ஹி பேஸ் டாக்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டாக்ஸ் டிடெக்டட் அட் சோர்ஸ் இஃப் ஹி இஸ் அ பிசினஸ் மேன் தென் ஹி யூஸ்டு டு பே டாக்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் ஸோ எதுனாலும் சரி அதை நம்ம லெஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது டிடிஎஸ் ஆர் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் எந்த ஃபார்ம்ல நம்ம டாக்ஸ் பே பண்ணியிருந்தாலும் அதை நம்ம லெஸ் பண்ண போகிறோம் திஸ் இஸ் டாக்ஸ் பேயபிள் பாசிட்டிவாக ஆன்சர் வந்ததுன்னா அதாவது டாக்ஸ் லயபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டிடிஎஸ் பே பண்ணது தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஸோ பேலன்ஸ் டூ தௌசண்ட் இருக்கு அந்த டூ தௌசண்ட் நம்ம பே பண்ணணும்னு அர்த்தம் 
இல்ல டாக்ஸ் லயபிலிட்டி பிப்டீன் தௌசண்ட் டிடிஎஸ் பெய்டு வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்டா இருந்ததுனா தௌசண்ட் ருபீஸ் டாக்ஸ் ரீஃபண்ட் தட் சிட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு தடவை சொல்றேன் ஸ்டெப் ஒன் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க மூணு ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அண்ட் நான் ரெசிடென்ட் ஸ்டெப் டூ போனீங்கன்னா கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் ஆஃப்டர் கன்சிடரிங் த கிளப்பிங் ஆஃப் இன்கம் ஒவ்வொரு ஹெட் ஆஃப் இன்கம்லையும் எந்த இன்கம் அது கிளப் பண்ண வேண்டியது இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து கிளப் பண்ணிட்டு ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதுக்கடுத்து கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஆக்சுவலி த அக்ரகேட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இஸ் கால்ட் அஸ் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் பட் ஆஃப்டர் செட்டிங் ஆஃப் ஆஃப் லாசஸ் லாசஸ் இருந்ததுனா அதை செட் ஆஃப் பண்ணிட்டு கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கமும் ஒரு பர்சனுக்கு இருக்கு எக்ஸுக்கு ஸோ சேலரி இன்கம் பாசிட்டிவா இருக்கு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம்ல மட்டும் லாஸ் இருக்கு பிசினஸ் இன்கம் பாசிட்டிவா இருக்கு கேபிட்டல் கெயின்ஸ் பாசிட்டிவா இருக்கு இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸும் பாசிட்டிவா இருக்கு ஸோ நம்ம கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்ல இருந்து டிடக்ஷன்ஸ் நம்ம லெஸ் பண்ணோம்னா நம்ம கிடைக்கிறது டோட்டல் இன்கம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டெப் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் சிக்ஸ்ல யூசிங் த ஸ்லாப் ரேட் ஃபார் த கரண்ட் அசஸ்மெண்ட் இயர் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் டாக்ஸ் டாக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு இஃப் த டோட்டல் இன்கம் இஸ் லெஸ் தேன் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் தென் டாக்ஸ் ரிபேட் அண்டர் செக்ஷன் இட் இஸ் செவன் ஏ இஸ் அவைலபிள் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு இல்லை அப்படின்னா டேஷ் போட்டுடணும் ஏன்னா இப்போ ஒருவேளை டேக்ஸ் ரிபேட் இருந்ததுன்னா இதோட ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிடும் அதனால நான் டேஷ் போட்டேன் ஸோ டேஷை போட்டுட்டு டேக்ஸ் போட்டாச்சு தென் ஆடு சர்சார்ஜ் ப்ளஸ் பண்ணணும் சர்சார்ஜை ஸோ சர்சார்ஜ் எப்போ வரும் இஃப் த டோட்டல் இன்கம் இஸ் அபவ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸுக்கு மேலே போனால் தான் சர்சார்ஜே ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை போட்டு ஆட் பண்ணோம்னா டேக்ஸ் அண்ட் சர்சார்ஜ் தென் ஸ்டெப் டென்ல என்ன செய்யறோம் எஜுகேஷன் செஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆன் டாக்ஸ் அண்ட் சர்சார்ஜ் அதை போட்டு நான் ஆட் பண்ணேன்னா எனக்கு வர்றது டாக்ஸ் லயபிலிட்டி திஸ் இஸ் த டாக்ஸ் எந்த வருஷத்துக்குரியது ப்ரீவியஸ் இயர் இன்கம்க்குரிய டாக்ஸ் ஆனா ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ ப்ரீவியஸ் இயர் இன்கம்க்கு ப்ரீவியஸ் இயரே டாக்ஸ் பே பண்ணிட்டார் அசசி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டிடிஎஸ் இஃப் ஹி இஸ் அ சேலரிட் எம்ப்ளாயி ஆர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் இஃப் ஹி இஸ் அ பிசினஸ் மேன் ஸோ போட்டு நம்ம கழிச்சோம்னா நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஆன்சர் வந்ததுனா டாக்ஸ் பேயபிள் நெகட்டிவ் ஆன்சர் வந்ததுனா டாக்ஸ் ரீஃபண்ட் ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் கேபிட்டல் அண்ட் ரெசிட்ஸ் பார்க்கலாம் அதாவது அக்கௌண்டன்சியில் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருப்போம் கேபிட்டல் ரெசிட்ஸ் அண்ட் ரெவன்யூ ரெசிட்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு அதே மாதிரி இங்கேயும் நமக்கு தேவைப்படுது ஏன் தேவைப்படுது எப்படி நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கிறது கேபிட்டலா ரெவன்யூ வாங்குறத அது வந்து இன்கம் டாக்ஸ்ல எங்க யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் ஆஹ் கண்டினியூஸா பார்த்துட்டே இருங்க இப்ப இருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஏன்னா இந்த தடவை இன்கம் டாக்ஸ் கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப டஃப் எக்ஸாம் நடந்துட்டு இருக்கு நமக்கு ஜூலைல நடந்துட்டு இருக்கு நேத்தா எழுதியிருக்காங்க இன்கம் டாக்ஸ் நியூ சிலபஸ் கூட கொஞ்சம் பரவாயில்லாம ஈஸியா இருந்தது நாங்க ஓல்டு சிலபஸ்ல இன்கம் டாக்ஸ் கொஸ்டின் கஷ்டமா தான் இருந்தது நாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து அன்னன்னைக்கு படத்தை அன்னன்னைக்கு தரோவா படிச்சிருங்க எதுவும் டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்